哈喽，大家好，我是王刚。本期视频我跟大家分享红烧鲟鱼的加成做法。首先，我们准备鲟鱼一条，将鱼敲晕之后，再刮掉鱼皮表面黑色的粘液。同学们，鲟鱼虽然没有鱼鳞，但是表面的粘液具有极大的腥味，所以必须刮除干净。粘液刮干净之后，切开鱼肚，去除内脏和鱼鳃，清洗干净备用。下一步开始改刀，将鲟鱼从中间切开之后，再剁成大小均匀的小块备用。然后将鱼块放入盆中，加入适量的清水和一小把食用盐清洗干净。加入食用盐清洗可以去除大部分的血水和腥味。同学们注意，鲟鱼的大部分骨头都是软骨，所以香脆的软骨也是鲟鱼的一大特色。清洗干净之后，捞出下一步开始准备辅料，准备红泡椒和泡姜各四十克，切成小粒备用。同学们，因为鲟鱼的腥味很大，所以必须多加一些料头压心。准备大蒜三十克，切成小粒备用。准备酸菜一小把切碎备用。准备带叶子的芹菜几根切成小段备用。下一步开始制作。首先我们把锅烧热，锅烧热之后加入熟菜籽油八十克，油温烧至六成热之后加入切好的料头下锅爆香。料头爆香之后加入切好的酸菜，开中火翻炒一分钟。同学们这一步必须将酸菜炒干炒香。然后加入红油、豆瓣酱二十克，下锅炒香，炒出红油。豆瓣酱炒香之后，再加入适量的清水，开大火烧开。大火烧开之后，开始调味。锅中加入食用盐一勺，加入少许白糖提鲜，加入胡椒粉一勺，加入香醋三克，加入生抽酱油四克。然后将处理好的鲟鱼下锅转中小火烧十五分钟。这一步的目的是将鲟鱼烧至入味。十五分钟之后加入鸡精两勺，再加入适量的花椒油，最后将准备好的芹菜下锅煮至断生即可出锅。一道非常美味的红烧鲟鱼就制作完成。下面开始技术总结：第一，处理鲟鱼的步骤比较繁琐，嫌麻烦的同学可以交给摊主来处理。第二，鲟鱼表面的黑膜必须刮干净，否则会有很重的腥味。第三，同学们可以尽量烧久一些，这样也更加的入味。红烧鲟鱼的技术总结完毕。关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。